குட் மார்னிங் கைஸ் லாக்டவுன் ஸோ மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணாமல் கொஞ்சம் வீட்லேயே கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருப்பீங்க அப்படி இருக்கிறவங்களுக்காக சிம்பிள் எக்ஸசைஸாக சொல்லி தர போனேன் ஆல்ரெடி வந்து நான் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தேன் நான் மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி வந்து தேர்ட்டி டேஸ் அப்தம் சேலஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தேன் நான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மே டென் வந்து கொரோனா பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு அதனால் கொரோனா அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் அந்த பிரேக் விட்டுட்டேன் எக்ஸசைஸ் எதுவுமே பண்ணலை இப்போ வந்து நான் புஷ்அப் எடுத்து வந்து அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரெண்டு மாதம் கேப் விட்டுருந்தேன் நான் அப்போ தான் மே மாதம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன் பட் முடியலை ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நான் புஷ்அப்ஸ் எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்றரை மாதம் ஆச்சு இன்றைக்கி நான் புஷ்அப்ஸ் எடுக்க போகிறேன் அந்த புஷ்அப்ஸ் எடுக்கிறத நான் வீடியோ எடுத்து போடுறேன் நான் மேக்ஸிமம் எல்லோருமே புஷ்அப்ஸ் எடுத்தாக்க நம்ம அப்படியே ஜிம்மில் இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க அது முழுவதுமாக தவறு புஷ்அப்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பாடி பேக் போன் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஷர்ட்ஸ் போட்டீங்க இல்லை கேஷுவலாக ஷர்ட் போட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஒரு குட் லுக் கிடைக்கும் பார்க்குறது கொஞ்சம் ஹேண்ட்ஸம் இருக்கும் அதுக்காக மட்டும்தான் புஷ்அப்ஸ் எடுக்கிறது மற்றபடி நீங்கள் ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் பாடியை வந்து கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா புஷ்அப்ஸ்னால் மட்டும் முடியவே முடியாது ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து நாலு புஷ்அப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரப்பா இது வந்து பேசிக் இந்த பேசிக் மட்டும் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லுக்கிங்கான ஹேண்ட்ஸம் க ஹேண்ட்ஸம் லுக் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிடும் என்னோட சப்ஜெக்டை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி இறங்கிட்டானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுவும் ஒரு விதமான பாடம் இது நான் அடிக்கடி என்கிட்ட படிச்சுட்டு இருக்க குழந்தைங்களுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கடா பாடியை ஃபிட்டாக வச்சுக்கங்கடா அப்படின்னு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நான் அவங்களுக்கும் நான் அடிக்கடி டிப்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஸோ ஓகே ரொம்ப நாள் கிடச்சி எடுக்கிறேன் அதனால் இதை நீங்கள் வீடியோவாக எடுத்து போடுவோம் ஏன்னா இப்போ அவங்களாம் ரொம்ப லாங்காக இருக்கிறாங்க அவங்கட்ட என்னால் ரொம்ப படித்து வர முடிச்சு போயிட்டாங்க அவங்கள்ட்ட காண்டாக்டில் இருக்க முடியலை ஓகேவா நான் இப்போ வந்து எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நான் மேக்ஸிமம் நான் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரையும் புஷ்அப்ஸ் எடுப்பேன் நான் ஸோ அதில் ஒரு மூணு செட்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு விட்டுருவேன் நான் ஸோ இன்றைக்கி ரொம்ப நாள் கழிச்சு எடுக்கிறனால வந்து நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செட்டு நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் நான் சரிங்களா பார்ப்போம் வீடியோவில் போகலாம் ஸ்ட்ரைட்டு இந்த சென்டர் போஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிறதுக்கா நாம் இந்த நார்மல் புஷ்அப்ஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ உங்களுடைய கையை வந்து ஒயிடாக வச்சுக்க கூடாது நார்மலாக இந்த அளவில் வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ அல்மோஸ்ட் ஒரு ஜான்ல இருந்தால் ஒரு இந்த அளவு வச்சுட்டு புஷ்அப் பண்ணுங்கள் இந்த சென்டரில் நிப்பாட்டணும் செஸ்ட்டுக்கு எடுக்கும்போது செஸ்ட்டில் வந்து ஃபீல் பண்ணணும் பெயினை வந்து நீங்கள் போகணும் <laughs> 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 எனக்கு எப்ப 
மூணாவது செட்டில் பத்துக்கு மேலே வரல ஆனாலும் விடக்கூடாது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கவுண்டிங்காக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ டைம் எடுத்துகிட்டு பண்ணுறேன் எட்டு எடுத்துருக்கு இன்னும் ஏழு இருக்கு கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு இப்ப நம்ம போட்டது சென்டர் செஸ்டுக்கு இதுக்கப்புறம் அப்பர் செஸ்டுக்கும் லோயர் செஸ்டுக்கும் போட போகிறோம் இதுவும் மூணு கவுண்டிங் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது பாசிபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷம் பிகேனரில் இருக்கிறவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முடியாது நான் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெல் வரையும் கவுண்ட் வச்சு எடுக்க போகிறேன் நான் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட்டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட் செட்டு தேர்ட்டீன் தேர்ட் செட்டு லெவன் அப்படின்னு சொல்லி தான் அப்பர் செஸ்ட்டுக்கும் லோயர் செஸ்ட்டுக்கும் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம லோயர் செஸ்ட்டுக்கு போட போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு உயரமான ஒரு மெட்டல் ஒரு மெட்டீரியல் தேவை ஸ்டெப்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஸ்டூலாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் எடுத்து பண்ணலாம் நீங்கள் இல்லை இந்த மாதிரி கல் எங்கேயா கிடச்சா கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஈவன் இவ்வளோ பெரிய கல் வேணும் கூட அவசியம் இல்லை ஒரு செங்கல் கல் கிடச்சா கூட போதும் இவ்வளோ பேர் ஒரு செங்கல் கல் அதையும் நீங்கள் நிமித்தம் வச்சு பண்ணலாம் அது உங்களோட வெயிட்டை வந்து தாங்குற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் ஓகே இப்போ இந்த ரவுண்டு போகலாம் டார்கெட் வந்து பதினஞ்சு வச்சுருக்குறேன் இந்த கல் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பண்ணது இல்லை கையெல்லாம் அறுக்குது நான் துணி வச்சுருக்கேன் ஃபிஃப்டீன் முடியல டுவெல் தான் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ டுவெல் டென் எயிட் இதுதான் இப்படி கவுண்டிங் இது கண்டினியூஸாக போட முடியல அப்படின்னாக்க ஒரு டூ ஆர் த்ரீ செகண்ட் பிரேக் எடுத்துக்கு பட் ஆனால் உங்கள் கவுண்டிங்கை ஃபுல் பண்ணிடுங்க ப்ரீத்திங் டைம் தான் விடணும் இந்த வந்து இலைக்கு இதில் இந்த இலைக்கை விற்கணும் அதாவது ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு செகண்டு அவ்வளோ தான் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு மேலே ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கிற பவர் வந்து போயிடும் ஸோ அதனால் விட்டுறாதீங்க இப்போ நாம் அப்பர் செஸ்ட்டுக்கு 
கூப்பிடும் அப்போ ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி உயரமாக ஏதாச்சும் ஒரு மெட்டீரியல் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா செவுத்துற கூட எங்கள் காலேஜ் பண்ணலாம் பட் ஃபுல் ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அப்பர் செஸ்டில் இருக்கணும் கவுண்டிங் நான் வந்து பதினஞ்சு வச்சுருக்கேன் பார்ப்போம் பன்னெண்டு தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மரத்து போச்சு ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் வந்துருச்சு கல்லு வேற ஆடிட்டே இருக்கு தேர்ட் செட்டு பார்க்கலாம் இப்பயும் இட்டுதான் வந்துருக்கு இன்னும் ரெட்டு எடுக்கணும் நாலு செட் ஆயிரும் ஆனால் கவுண்டிங் கம்மியாக இருக்கும் இன்னும் ரெட்டு கம்பல்சரி எடுத்தே தீரணும் ஒவ்வொரு புஷ்அப்லயும் மேக்சிமம் எவ்வளவு போட முடியுமோ இந்த கையே வலிச்சு மரத்து போற நிலமை வரும் அந்த நிலமை வரும்போது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு எடுத்துட்டு நிப்பாட்டிருங்க ஒரு செட் போடும் பட் மூணு செட்டையும் போடணும் அப்போதான் ஈக்குவலாக இருக்கும் இது வந்து ஃபோர்த்து புஷ்அப் அடுத்த வாரம் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் புஷ்அப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் நான் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது எத்தனை டைப்ஸான புஷ்அப்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் சண்டே சொல்லித்தரேன் இது வந்து புஷ்அப் நம்பர் ஃபோர் இது வந்து காமன் இது எதுக்கு அப்படின்னாக்கா சோல்டர்லேருந்து நம்மளுடைய அப்பர் செஸ் மிடில் செஸ் லோயர் செஸ் மூணுத்துக்கும் இதை போடலாம் இதை நான் ஒரே செட் தான் போட போகிறேன் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வருதோ அதோட முடிச்சுக்க போகிறேன் இதோட நான் முடிச்சுக்கிட்டேன் நீ போதும் நாளைக்கு மேக்சிமம் செல்ஃப் ஆகாது கையை தூக்க முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியாது பட் அந்த வழியை அனுபவிச்சு பழகிட்டீங்க அப்படின்னா சோகமாக இருக்கும் புஷ்அப்ஸ் மட்டும் ப்ராப்பராக பண்ணிங்க அப்படின்னா போதும் வீட்டிலே இருந்து ஜிம்முக்கெலாம் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது சிக்ஸ் பேக் போட்டு ஸ்டேஜ் ஏறணும் அப்படின்ற எய்ம் இருந்தால் போங்க புஷ்அப்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் நீங்கள் புஷ்அப்ஸ் மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் உங்கள் முன்னாடி தான் செஸ்ட்டு டவுனு தெரியுதா செஸ்ட் ஏறி இருக்கு ஆம்ஸு அதே பாருங்கள் இந்த ட்ரைசப்ஸுக்கு வருது பாருங்கள் இந்த கர்வு நல்லாயிருக்கும் 
நெக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதா நெக்கு வயிறை பார்த்தீங்களா ஃப்ளாட்டு இதுக்கு மேலே என்ன தெரியணும் சிக்ஸ் பேக் போட்டு ஸ்டேஜ் ஏறுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஜிம்முக்கு போங்க இல்லைனா வீட்டிலே எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் பாட்டு போட்டுக்கோங்க எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த சவுண்டே எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இல்லை இரிட்டேஷனாக இருந்துச்சு கோவத்தில் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு இட்ஸ் ஓகே ஆரோக்கியமாக இருங்க ஹெல்த்தியாக இருங்க எல்லாமே சாப்பிடுங்க டயட் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ரெண்டு ஐட்டத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மற்ற ஐட்டத்தை தவிர்க்காதீங்க எல்லாத்தையும் சரிசமமாக எடுத்துகிட்டு சரி விகித உணவுன்னு இருக்காங்க அதை எடுத்துக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எந்த அளவு சாப்பிட்றீங்களோ அந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒர்க் பண்ண முடியலை அப்படின்னு இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் நான் இருப்பதற்கான அடையாளம் இன்று தெரியாது என்று கூறி விடைபெறும் நான்